Добрый день, я и мои коллеги приветствуем вас в эфире программы «Новости дня». О самых важных событиях в городе и области прямо сейчас в материалах корреспондентов ОРТ. В студии Антон Тимофеев. В начале коротко о главных темах к этому часу. Подозреваемого в убийстве девушки-врача задержали. В Следственном комитете озвучили возможную версию преступления. Поиски пропавшего ребенка продолжаются. Ярослава уже ищет 12 сутки. 25 тысяч тонн сжиженного газа в год и новые рабочие места. В Оренбурге появился комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа. Парк сельхозтехники Оренбуржье пополнился тысячей новых единиц. Для области закупили трактора и комбайны. Война за дом. Управляющая компания не согласна с решением жильцов перейти в другую организацию. Здание взрастившее чемпионов. В Орске реконструирует спорткомплекс «Надежда». В Оренбурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве врача Елены Федоровой. Им оказался 28-летний житель областного центра. Видео с места захвата опубликовали представители регионального МВД. Накануне 3 августа сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого убийцу 25-летней девушки-врача. В это время молодой человек находился в своей квартире, где, по словам соседей, проживал с пожилыми родителями. На месте сотрудники Следственного комитета провели обыски, в ходе которых обнаружены комплект одежды и обуви темного цвета. Те самые ли это вещи, в которых было совершено убийство, пока неизвестно. По информации из соцсетей, парень психически нездоров, имеет вторую группу инвалидности. Мужчина был безответно влюблен в медработника. В рамках уголовного дела по подозрению в причастности к расследованию преступления задержан 28-летний мужчина, который по версии следствия из личной неприязни нанес не менее 30 ножевых ранений, вследствие чего наступила смерть потерпевшего. В ведомстве уточнили, что проводят допрос задержанного и собирают дополнительные доказательства. Напомним, убийство, которое потрясло не только Оренбург, произошло 2 августа в одном из многоквартирных домов по улице Волгоградская. Молодой врач Елена Федорова шла на вызов к пожилой пациентке, однако оказать медицинскую помощь девушка не успела. Тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили жители дома на лестничной клетке. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Расследование дела находится на контроле прокуратуры и Центрального аппарата Следственного комитета России. Поиски шестилетнего ребенка продолжаются. Ежедневно привлекаются новые силы и новые люди. Сегодня окрестности прочесывают порядка ста человек. Среди них жители других регионов. Полицейские исследователи и добровольцы исследуют метр за метром. Без внимания не оставляют ни один участок. Пропавшего Ярослава ищут уже 12 сутки. На помощь в Новосергиевский район спешат не только оренбуржцы. Неравнодушные люди собираются из разных уголков страны. Уже приезжали добровольцы из Самарской, Владимирской, Новосибирской областей. К выезду готовится Пермский край. Несколько дней в Оренбуржье в поисках мальчика помогали жители Башкирии. Девять человек оттуда искали ребенка в течение двух дней. Трудность была в моральном плане. Каждому хотелось найти его, услышать. Нельзя никогда заранее хоронить пропавшего. Там случаи бывают очень разные. Поэтому мы работали на отклик надежды, что откликнется где-то нам. Здесь история, конечно, очень сложная. Когда нет свидетельств, всегда становится тяжело и страшно. Зона поиска протянулась более чем на 70 километров. Ежедневно подключаются люди из соседних сел и деревень. Работа ведется практически круглосуточно. Территорию обыскивают как пешком, так и на транспорте. Для всех участников операции создают необходимые условия. Привозят еду, обеспечивают спальными местами. Количество желающих помочь увеличивается. Для привоза добровольцев уже используют личный транспорт. Автомобили заполняются до предела. Пропавшего ребенка ищут с 24 июля. Его местонахождение все еще неизвестно. Участники отряда Орен Спас делятся. За 11 лет их существования это самые тяжелые и продолжительные поиски. Двадцать пять тысяч тонн сжиженного газа в год и почти полсотни новых рабочих мест. В Оренбурге появится комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа. Объем инвестиций в регион два с половиной миллиарда рублей. Детали предстоящего сотрудничества губернатор Денис Паслер в режиме ВКС обсудил с главой компании «Газпром СПГ Технологии» Иваном Кожевниковым. Они оценили перспективы строительства комплекса по производству и отгрузке жиженного природного газа на территории особой экономической зоны Оренбуржья. Денис Паслер подчеркнул, 
Учитывая, что Оренбуржье – регион нефтегазовый, нужно использовать и развивать новые для этой сферы направления. Транспортный сектор области заинтересован в переходе на природный газ в качестве топлива. Он более экологичный и экономичный. Оренбургская область имеет высокий транзитный потенциал и уже не первый год в регионе идет строительство международного транспортного коридора, нового шелкового пути. Количество техники, проходящей через регион, растет на 15-30% в год. Рад был бы вас видеть у нас на территории Оренбургской области, тем более для «Газпрома», конечно же, Оренбуржья, как в свое время сказал Алексей Борисович Миллер, субъект сильно родной, здесь у нас очень немало расположено «Газпромовских» активов, мы много что вместе реализуем и в социальном плане, и здесь, конечно, Алексей Борисович, огромное спасибо за совместные проекты, поэтому у нас нет повода не договориться. Напомню, компания «Газпром СПГ Технологии» – это единый оператор ПАО «Газпром» в сфере проектов малотонажного производства и использования сжиженного переработанного газа. На Оренбургской площадке они планируют построить комплекс производительностью от 25 тысяч тонн в год. Планируется ввести объект в эксплуатацию уже в 2024 году. Сейчас идут подготовительные работы. В ближайшую неделю инженеры предприятия посетят регион для выбора земельного участка под будущий комплекс. Новые остановочные павильоны в областном центре появятся уже совсем скоро. Мэрия Оренбурга провела аукционы, на которых определились подрядчики для установки 9 новых остановочных пунктов. Благодаря конкурсной процедуре администрация города смогла сэкономить более 3 миллионов рублей. На торги заявились как минимум две компании. На каждом аукционе первоначальная стоимость работ упала более чем на миллион рублей. В общей сложности за оборудование новых остановок из металла и стекла администрация заплатит 9,5 миллионов рублей. При этом мэрия смогла сэкономить значительную сумму – более трех миллионов. А это значит, в Оренбурге можно будет установить еще две подобные остановки. По итогам проведенного аукциона контракт еще не заключили. В ближайшее время подрядчикам нужно будет установить новые остановочные пункты на Неженском шоссе по улицам Маршала Жукова, Богдана Хмельницкого, Володарского, Постникова и по проспекту Парковому. В технической документации представлена информация и о том, какие должны быть объекты. Длина остановки не менее 5 метров, ширина почти 2, высота не менее 3 метров. Каркас из стали или алюминия, плюс ветрозащитные каленые стекла. На остановке обязательно освещение и информационный короб. Есть ли решение проблемы со свалкой в Оренбурге? Наши корреспонденты получили официальный ответ на запрос в профильные ведомства. Ждать ли жителям дома номер 4 по проезду промысловому и соседних домов ликвидации мусорки прямо под их окнами? Напомню, площадка для бытовых отходов не очищается здесь неделями. Анастасия Федосеева решила выкинуть мусор. Только вот баки доверху заполнены отходами. Даже днем. Тараканы здесь появляются. Конечно, мне нравится у нас вот дом рядом. Рядом с контейнерами самый разный крупногабаритный мусор. Скидывают его сюда проезжающие машины ежедневно, рассказывают люди. Тому не лень приезжают. Я смотрю, здесь и газели приезжают. Я вижу перед глазами постоянно. Привозят газели. И бамперы, и шины, и все это самое. И весь груз, и мебель все привозят. Я не считаю, что этот мусор весь относится именно с наших вот этих вот ближайших домов. Вот буквально за полчаса на эту площадку крупногабаритный мусор выбросили несколько автомобилей. А это видео сделано ранее. Вот у нас Гагарин на 52. Вот одна машина стоит, нас ждет, когда мы отъедем от точки. Вот вторая стоит, уже разгружается. Давай. Проходить мимо свалки невозможно. В этом мы убедились сами. Такую картину люди наблюдают уже практически неделю. Гора отходов накопилась здесь за неделю. Только вот убрать мусор решили почему-то именно сейчас. Соответствующий запах раздражает всех жителей близлежащих домов. Представитель регионального оператора природа говорит, твердые коммунальные отходы из контейнеров вывозят по графику ежедневно. Раздельный сбор мусора проводится день бумага, день стекло, день пластик. В этот раз помешали это сделать вовремя, говорят в компании, завалы около баков, разгребать которые представители природы не собираются. 
заваливают нам подъездные пути к бункерам накопителя именно крупногабаритными отходами. Не только бункеры накопителей, и даже и просто гражданам некуда вынести негабаритные отходы. В день съемок на месте работали коммунальные службы. Уточнить у сотрудников организации информацию, по какому графику работает служба и есть ли возможность вывозить отходы чаще, не получается. Нам посоветовали адресовать вопросы непосредственно в администрацию города. Ждем ответа. Елена Еремина, Алексей Назин, Андрей Булатов, Дмитрий Картуз. Новости дня. Сейчас мы ненадолго прервемся. Что будет дальше, вы узнаете через несколько мгновений. Не переключайтесь. Парк сельхозтехники Оренбуржье пополнился тысячей новых единиц. Для области закупили трактора и комбайны. Война за дом. Управляющая компания не согласна с решением жильцов перейти в другую организацию. Здание взрастившее чемпионов. В Орске реконструирует спорткомплекс «Надежда». Это новости дня. Мы продолжаем. В Оренбурге аграрии обновили парк техники на сумму около 5 миллиардов рублей. Пополнение автопарка позволит улучшить качественные и количественные показатели сельхозпромышленности области. Местные сельскохозяйственные производители Оренбургской области с начала года приобрели более 400 тракторов, около 200 зерноуборочных и 30 кормоуборочных комбайнов, а также закупили свыше 500 единиц прочей техники и оборудования. Половина из приобретенных тракторов энергонасыщенные, их мощность более 230 лошадиных сил. Это значит, что одна такая машина способна заменить две среднего класса. Лучшие показатели по выполнению планов закупки техники отмечены в нескольких районах области. Среди них – Осикеевский, Сарактажский, Ташлинский, Оренбургский и другие. Там достигнуты желаемые результаты по трем индикаторам госпрограммы – тракторам, зерноуборочным и кормоуборочным комбайнам. Среди отстающих – Абдулинский городской округ, Александровский, Пономаревский, Октябрьский районы. Для аграриев там закупили нужное количество только по двум видам техники. Коммунальные войны. Между жильцами многоквартирного дома в Оренбурге и управляющей компанией разгорелся скандал. С чем именно не согласны жители, в проблеме разбиралась Диана Кузимбаева. Проблемы видны уже со двора. Детская площадка выглядит неухоженно. Деревянные сооружения изношены. Управляющая компания «Экодом» обслуживает здание более трех лет. За это время коммунальные аварии и жалобы жителей не прекращались. С 2010 года по сегодняшний день наша управляющая компания, которая до этого была УК «Домохозяин», сейчас она обанкротилась, и сейчас у нас «Экодом». То есть начальство все то же самое. Оно бездействует, от всех жителей дома обманывает, подписи подделывает. Никакие работы они не выполняют. В подъезде ситуация еще хуже. Мусор висят провода электроснабжения. Жители говорят, боятся пожара. Ни шлангов, ни огнетушителей, ничего нет. Ничего нет. Зато чисто убирайте нашу управляющую компанию. Такая ситуация на каждом этаже. На неоднократное обращение жителей никто не реагирует. Поэтому они приняли решение управляющую компанию сменить. Однако в организации говорят, большинство жильцов против их работы ничего не имеет. Мы учтем наши эти показания наших жителей, если они такие бдительные. Разумеется, мы все это устраним. Те жители, которые здесь живут по 20-30 по лет, никто с нашей управляющей компании уходить не нужен. Им все устраивает, тариф наш устраивает. У нас возле дома чистота, в подъездах, посмотрите, люди убираются с хлорочкой каждый день. Тем временем инициативные жители необходимое количество подписей для перехода в другую организацию собрали. Протокол направили в Государственную жилищную инспекцию, однако процесс перехода приостановлен. Юрист Александр Кожемяк уверен, жители могут отстоять свои права при условии, если документация будет оформлена верно. Тот ответ, который дала жилинспекция по этому конкретному mm -hmm. делу, она ссылается на то, что не было направлено уведомление о смене управляющей компании. И поступило некое заявление от новой управляющей компании о, из, о изменении в, в сведении в лицензии, да, то есть ну, в лицензиях и всех, кто должен управлять. В этом случае, возможно, процедура была нарушена. Как долго продолжится война между управляющей компанией и жильцами многоквартирного дома, неизвестно. Нами отправлен запрос в Государственную жилищную инспекцию. Ждем ответа и продолжаем следить за ситуацией. Диана Кузимбаева, Семен Воробьев. Новости дня.
И к новостям спорта. План действий утвержден. Проект реконструкции Орского спорткомплекса «Надежда» получил положительное заключение государственной экспертизы. Орскому бассейну «Надежда» уже четверть века. Здание, в котором выросло не одно поколение чемпионов, давно нуждается в обновлении. Необходимы замена сэндвич-панели, ремонт чаши бассейна, система водоподготовки, раздевалок и подсобных помещений. Техническая документация капитального ремонта успешно прошла госэкспертизу и теперь готовится соглашение о финансировании работ общей стоимостью более 70 миллионов рублей. После чего муниципалитет объявит конкурс для определения подрядной организации, которая и займется реконструкцией спорта комплекса. На этом все. Напоминаю еще больше новостей на нашем сайте ortv.ru. Присоединяйтесь и к группам телеканалов в социальных сетях. Теперь и вы соавторы наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджеры ОРТ. Прямо сейчас они на вашем экране 8 987 852 60 11. Работает и круглосуточный телефон горячей линии. Звонок бесплатный. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфирах ОРТ.